ഹലോ മക്കളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗ്രാവ്യമെട്രി അനാലിസിസ് പഠിച്ചു മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കിനി ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് കോ പിന്നെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ലാബിൽ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ തേർഡ് ഇയറിൻ്റെ ലാബിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന അനാലിസിസ് ഉണ്ട് അത് പഠിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം പഠിക്കുന്നത് ഈ അനാലിസിസിനെ റിസൾട്ട് നമുക്കിപ്പം ഗ്രാവ്യമെട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം വോളിമെട്രി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെ ടൈട്രേഷനൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിന് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവർ ആ റിസൾട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കിടും ഇറർ അനുസരിച്ച് ആ മാർക്കിടുക തെറ്റുണ്ടോ നോക്കും കറക്റ്റ് വാല്യുമായിട്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ലാബ് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ അതെന്താ നമുക്ക് പഠിക്കാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ക്വാണ്ടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസിനകത്ത് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആനയോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതുണ്ടായിരിക്കും ക്ലോറൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറൈഡ് ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും അസറ്റേറ്റ് ക്ലോറൈഡ് അണിഞ്ചരിക്കുക നമ്മൾ അസറ്റേറ്റും ഫ്ലോറൈഡും പോയി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഫ്ലോറൈഡ് തെറ്റാണ് അസറ്റേറ്റ് ശരിയായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ രണ്ട് ആനയോൺസ് ഒരു അനയോൺസ് ശരിയായി ഒരു ഒരു അനയോൺസ് തെറ്റി കാറ്റോൺസ് ആണെങ്കിലോ നമുക്കിപ്പം സ്ട്രോൺഷ്യവും ബേരിയവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോൺഷ്യവും അലൂമിനിയം ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക അലൂമിനിയം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സ്ട്രോൺഷ്യത്തിന് പകരം നമ്മൾ ബേരിയം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ബേരിയം തെറ്റി ഇത് ശരിയായി സോ അവിടെ ഇറേഴ്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല അവിടെ നമുക്ക് അത് തെറ്റി ശരി തെറ്റ് ശരി എസ് അതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ കോണ്ടി ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അനാലിസിന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുമ്പം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അന്ന് വിചാരിക്കുക നോർമലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും വൺ നോർമൽ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീക്ക് നമുക്ക് തന്നെ വിചാരിക്കാം നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ നോർമൽ ആണെങ്കിലോ വൺ നോർമൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിൻറ്റ് നയൻ നോർമൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ടു നോർമൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്കും തരിക ടീച്ചേഴ്സ് റിസ ഇറ നോക്കിയിട്ടാണ് മാർക്ക് തരിക സോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് ഓൺ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് എല്ലാ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ട്രൂ വാല്യൂ ഇതിനെ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എന്നും പറയും ട്രൂ വാല്യൂ അഥവാ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ പീക്ക് വാല്യൂ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല വാല്യൂ കിടു വാല്യൂ കിടുക്കാച്ച് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരു എക്സാക്റ്റ് വാല്യൂ അത്രയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി ഇല്ല അതൊരിക്കലും നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഫിസിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ക്യാൻ നെവർ ബി നോൺ വിത്ത് അബ്സൊല്യൂട്ട് സെർട്ടൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അബ്സൊല്യൂട്ട് സെർട്ടൻറ്റിയിൽ ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രയാസകരമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം നോർമലി വി ആർ ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ആവറേജ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് എങ്ങനെ കിട്ടണം ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ എഫിഷ്യൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് ഓർ ദോസ് ഒബ്ടെയിൻ ബൈ എക്സ്പേർട്ടഡ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ മെനി ലബോറട്ടറീസ് കണ്ടോ എങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആവറേജ് എടുക്കും എങ്ങനെ നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് ദ എഫിഷ്യൻ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വർക്കേഴ്സ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ടീച്ചർമാർ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ബ്ലാങ്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കും ബ്ലാങ്ക് അല്ല അതിന് പറയാൻ ഒരു വാക്കുണ്ടായിരുന്നു സ്കില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കും സ്കില്ല് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഗ്രാവ്യമെട്രി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോളേജിലുള്ള ഒരു ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ സ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എന്താണ് പേഴ്സണൽ എറർ നമ്മൾ പഠിക്കും കുറച്ച് എറുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ
നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് അക്യുറേറ്റ്സ് അക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അക്യുറസ് അക്യുറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പേര് പോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ വാല്യൂവിനോട് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ വാല്യൂവിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ കൺകോഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ കൺകോഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്ത് കിട്ടിയ വാല്യൂവും അതിൻ്റെ ട്രൂ വാല്യൂവും തമ്മിൽ കൺകോഡൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ചേർന്ന് യോജിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്യുറസി എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ടൈട്രേഷൻ ചെയ്യണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ നോ പിന്നെ നോർമാലിറ്റി കിട്ടണം നമുക്ക് വോളിയം കിട്ടേണ്ടത് നമുക്ക് വിചാരിക്കുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എം എൽ ആയിരിക്കാം നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് വോളിയം ബ്യൂറിറ്റിലെ വോളിയം നമ്മൾ ടൈട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടും നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ്റെ കോളമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ടൈട്രേഷൻ്റെ കോളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് അത് ഞാൻ ടൈട്രേഷൻ്റെ കാര്യമായിട്ട് എഴുതുന്നത് ടൈട്രേഷൻ്റെ കോളത്തിൽ നമ്മളിങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ട്വൻറ്റി എം എൽ വിപ്പ് ചെയ്തു അല്ലേ ട്വൻറ്റി എം എൽ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് സീറോ ഫൈനൽ വോളിയം നമ്മളിപ്പം ഒരു നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ സീറോ ആക്കി നമുക്ക് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടി മൂന്നാമത്തെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടി നാലാമത്തെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി വീണ്ടും ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കി ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം എഴുതുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അവസാനം നമുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫൈവിനെയാണ് ഞാൻ എന്താ പറയുക കൺകോഡൻ കൺകോഡൻ്റെ ആവുന്നത് വരെ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോളിയം ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിവിടെ എന്താക്കണം വോളിയം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിനാലും ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് എന്തൊക്കെയോ വന്നതാണ് എനിക്ക് ആ കൺകോഡൻസ് കിട്ടിയില്ല കൺകോഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് നമുക്ക് കൺകോഡൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ രണ്ടും രണ്ട് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ആദ്യം നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി വിചാരിക്കുക ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി വിചാരിക്കുക ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ചും ഇവിടെ വീണ്ടും ഇരുപത്തഞ്ച് വന്നപ്പോൾ അത് കൺകോഡൻ ആവില്ല കാരണം ഇത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിട്ടി പിന്നെ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കിട്ടി അതുകൊണ്ട് അത് കൺകോഡൻ ആവില്ല കൺകോഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാല്യൂസും ഒരുമിച്ച് വരണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺകോഡൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയാം കൺകോഡൻ വരുന്നത് വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ടൈട്രേഷൻ നടത്തുക നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ബ്യൂറിറ്റി മെത്തേഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം അക്യുറേറ്റ്സ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാലാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് കിട്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്നൊക്കെ ചില ആളുകൾക്ക് നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും നമ്മുടെ നമ്മുടെ സിനാനോ മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും ഇരുപത് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ഒക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നാല് കിട്ടണമെങ്കിൽ വെറുതെ പറഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇരുപത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കിട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിനോട് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട വാല്യൂവിനോട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ അക്യുറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അക്യുറേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ഇതാണ് അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായാലും അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺകോഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂസ് ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ ഓർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക അക്യുറസി എന്ന് പറയാം ദൻ വാട്ട് ഈസ് മൈ ബൈ പ്രസിഷൻ പ്രസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രിസൈസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ പ്രിസൈസ്
ഇനി അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കൺഫിഡൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ഒബ്സേർവ് റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ മറ്റൊന്ന് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് അക്യുറസി എന്താ തരുന്നത് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് തരുന്നത് പ്രൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് റീപ്രൊഡ്യൂസിബിലിറ്റി ഓഫ് എ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൗ ക്ലോസ് ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഈസ് ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹൗ ക്ലോസ് അക്യുറസി മീൻസ് ഓർ അക്യുറസി ഈസ് ദ മെഷർ ഓഫ് ഹൗ ക്ലോസ് ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ഈസ് ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ എന്നാൽ പ്രൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക പ്രൊസിഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ക്ലോസ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആർ ടു ബി ഈച്ച് അതർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് എത്രത്തോളം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ അക്യുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അക്യുറസി ഈസ് അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുറസി ഈസ് ഓൾവേസ് ഫോളോവിഡ് ബൈ പ്രൊസിഷൻ അല്ലേ അക്യുറസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസൈസ് ആയെങ്കിൽ മാത്രമേ അക്യുറേറ്റ് ആവുള്ളൂ എന്നാൽ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൊസിഷൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പത്ത് വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഒരേ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടി പക്ഷേ അത് ട്രൂ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ഡിഗ്രി ഓഫ് പ്രൊസിഷൻ ഡസ് നോട്ട് ഇംപ്ലൈ അക്യുറസി ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അക്യുറസി ആൻഡ് പ്രൊസിഷൻ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ഇറേഴ്സ് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇറേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഇറേഴ്സ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മക്കളെ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു വാല്യൂ കിട്ടി ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ കിട്ടി സോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ എനിക്ക് കിട്ടിയത് പതിനാറ് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ആയിരിക്കാം ട്രൂ വാല്യൂ പതിനെട്ട് അഞ്ച് ആയിരിക്കാം സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇറർ ഇറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇറർ മേ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആസ് ടു ടൈപ്സ് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഇററിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഇറർ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ ആൻഡ് റിലേറ്റീവ് ഇറർ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇററിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഏതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ മറ്റേതേതാണ് റിലേറ്റീവ് ഇറർ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ട്രൂ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷേർഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ആൻഡ് ട്രൂ വാല്യൂ സോ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇറർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഒബ്സേർവ്ഡ് വാല്യൂ ദ വാല്യൂ ഒബ്ടെയിൻഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഒബ്സേർവ്ഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വാല്യൂ ഇതായിരിക്കാം ബട്ട് ആക്ച്വൽ വാല്യൂ ഓർ ട്രൂ വാല്യൂ ഈസ് എക്സ് ടി സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പിന്നെ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇറർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറർ നമ്മൾ ഗ്രാമിലാണ് നമ്മളിപ്പം വെയ്റ്റ് ആണ് ഡിറ്റം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമാണ് ഡിറ്റം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇററിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഗ്രാമം തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ യൂണിറ്റ് ഗ്രാമം തന്നെ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ആസ് ദ മെഷർ ഓഫ് അക്യുറസി ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഈ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇറർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൻ്റെ അക്യുറസി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഇറർ റിലേറ്റീവ് ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് റിലേറ്റീവ് ഇറർ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ ടീച്ചറൊക്കെ നോക്കുന്ന റിലേറ്റീവ് ഇറർ നോക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറർ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഇറർ പിന്നെ ലെസ് ദാൻ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇറെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ലെസ് ദാൻ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇറർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മാർക്ക് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കുറയും ലെസ് ദാൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇറർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കുറയും അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് വരിക മോർ ദാൻ ഫോർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിമം മാർക്കേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല സോ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന റിലേറ്റീവിലാണ് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജിലാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അബ്സൊല്യൂട്ട് ഇറിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിലേറ്റീവ് ഇറർ അതിനേക്കാളും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് റിലേറ്റീവ് ഇറർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറേഴ്സ് ദ റേഷ്യോസ് ഓഫ് ദ ഇറർ ടു ട്രൂ വാല്യൂസ് റേഷ്യോസ് ഓഫ് ദ ഇറേഴ്സ് ടു ദ ട്രൂ വാല്യൂ ട്രൂ വാല്യൂമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾക്ക് കിട്ട
error determinate error and indeterminate error determinate error nu nammal parna mattoru peraanu systematic error endu nu parayum nammal ivane systematic error nu parayarundu ivane nammal systematic error systematic error nu parayarundu indeterminate error ne nammal random error indeterminate ne nammal endu vilikkarundu random error or accidental error accidental error so indeterminate and random error alengil accidental error ennu nammal parayarundu endana determinate error nu parayanade this error those which can be avoided or whose magnitude can be determined determinate error nu parayan kandu peril pole thane determinate error nu parayan determine cheyan pattuna error namak error ne namak determine cheyam adu kondu thane ayinde magnitude namak korakkan okke pattum നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എവിടെയാണ് എറർ വന്നത് നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമുക്ക് തന്നെ ആ എറർ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റൂൾസ് ആർ കോൾഡ് വാട്ട് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ അതാണ് ആ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇൻഡിറ്റർമിനേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എറർ ഓക്കെ എന്താ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദോസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി അവോയ്ഡഡ് ഓർ ഹൂസ് മാങ്ക്യൂഡ് ക്യാൻ ബി റിഡ്യൂസ്ഡ് ഓർ എലിമിനേറ്റഡ് അപ്പോൾ ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഒന്നാമത്തത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇറിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇറിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ആണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇറർ ഉള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇറർ ഒന്നാമത്തെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇറൽ വരുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഓപ്പറേഷണൽ ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇറർ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇറർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പേ പേഴ്സണൽ ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇറർ കുട്ടികളുടെ ഇറർ നിങ്ങൾ ഒരു ലാബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ നല്ല ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇറർ നിങ്ങൾ ലാബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇന്നലത്തെ സീരിയലിൻ്റെ കഥ സിനിമേൻ്റെ കഥ ടീച്ചർമാരുടെ കുറ്റം ആ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറ്റം ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കുറ്റം മറ്റേ പെൺകുട്ടിനെ പറ്റി പറയാം മറ്റേ ചെക്കനെ പറ്റി പറയാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിങ്ങൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് കളിക്കും ചിരിയുമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഈസ് കോൾഡ് പേഴ്സണൽ ഇറർ എന്താണ് കെയർലെസ് കെയർലെസ്നെസ് ഓഫ് ഒബ്സേർവർ ഒബ്സേർവറിൻ്റെ കെയർലെസ്നെസ് ഇതെന്താണ് നോട്ട് ഡ്യൂ ടു ഡിഫക്റ്റീവ് നമ്മുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കാരണമുള്ള എഫക്റ്റ് അല്ല ഓപ്പറേഷണൽ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറ നമ്മുടെ മെഷീനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല മെഷീനകത്ത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരുടെ കുഴപ്പമാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുഴപ്പമാണ് അത് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമ്മൾ ലാബിൽ കയറുമ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് എന്നൊക്കെ എപ്പോഴും പറയില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ലാബിൽ പെരുമാറേണ്ടത് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം പിന്നെ മറ്റവൻ്റെ ബ്യൂറോറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ ടൈറ്റേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ തുറന്നങ്ങോട്ട് വിടും അല്ലേ ബ്യൂറോറ്റ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒറ്റ തുറക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്നും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ മറ്റേ ഇത് കുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കും നിൽക്കുക ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പ് ഡ്രോപ്പായിട്ട് വീഴാനാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയാണ് നോക്കൂ മറ്റൊന്നാണ് ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും പിപ്പ് ചെയ്യും പിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറ്റും വലിച്ചു കയറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ പിപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് നമ്മൾ എഴിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ഡ്രോപ്പ് അറ്റം താഴേക്ക് പോവാം അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത പറ്റിപ്പോയതാണ് അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടുള്ളൂ ശ്രദ്ധയില്ലാതെ പോയി അരി സിറർ ആ ഒരു ഇത് കാരണം ഇറർ വരും എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഇറർ വരും ആ ഇറർ പേഴ്സണൽ ഇറർ ആണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഇറർ ആണ് പിന്നെ ബ്യൂറോറ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത് അതുപോലെ തന്നെ പിപ്പ് പിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരെണ്ണം പുറത്തേക്ക് പോവുക പിന്നെ ഓവർ വാഷിംഗ് ഓഫ് പ്രിസ്പിരേറ്റ് ചില പ്രിസ്പിരേറ്റ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയി തീർത്തിട്ട് വേണം പിന്നെ ടീച്ചറിൻ്റെ റെക്കോർഡ് എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തീർത്തിട്ട് വേണം അവിടെ പോയിട്ട് എഴുതാൻ ബാക്കി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വാഷിംഗ് പ്രോപ്പറായിട്ട് കഴിഞ്ഞോ ക്ലോറൈഡും നൈട്രേറ്റും ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തൊന്നും നോക്കാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് സൾഫേറ്റുകളൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ നോക്കാതെ നിങ്ങൾ വേഗം തന്നെ പോയിട്ട് പ്രിസ്പിലേറ്റ് കത്തിക്കും അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക പ്രോപ്പർ വാഷിംഗ് നടക്കാത്തത് കൊണ്ട് മറു ഇറർ വരും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ പേഴ്സണൽ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഇറർ ആണ് എന്
എന്താണ് കെമിക്കൽ ബാലൻസിലേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം നമ്മൾ കാണാം ആ നീഡിൽ കറക്റ്റായിട്ടല്ല ആ പാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന കറക്റ്റായിട്ടല്ല അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള ആ സൂചി കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം മെഷർ നമ്മൾ വെയിറ്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വെയിറ്റ് തെറ്റും വെയിറ്റ് കറക്റ്റാവില്ല റൈഡറില്ല റൈഡറില്ലാതെ വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അവസാനത്തെ രണ്ട് ഡീറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല നമ്മളങ്ങനെ ഒപ്പിച്ചെഴുതും അപ്പോഴൊന്നും നമുക്ക് എന്താവില്ല ശരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് വാല്യൂ കിട്ടില്ല സോ അതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റിയേജൻ്റ് ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെയാണ് മെത്തേഡ് ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇറൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ കേസാണ് മെത്തേഡ് ഇറർ മെത്തേഡ് ഇറർ മെത്തേഡ് ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം മനസ്സിലായില്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രാവിമെട്രിഷൻ്റെ കേസിലൊക്കെ അതാണ് ഇൻകംപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിയാക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പണി ചെയ്യുക റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ഒഴിവാക്കുക ഇതിനകത്ത് അതില്ല എന്നിട്ട് നമുക്ക് അസറ്റേറ്റൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വിനകരുടെ സ്മെല്ല് വരില്ലല്ലോ നല്ല റബ്ബ് ചെയ്യണം അപ്പം അത് ആ ഒരു കിട്ട വിനകരുടെ സ്മെല്ല് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുമോ ഇതിനകത്ത് അസറ്റേറ്റ് ഇല്ലാതെ ഒഴിവാക്കുക സോ അതാണ് എന്താ പറയുന്നത് മെത്തേഡ് എറർ നെക്സ്റ്റ് വൺ അഡിറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇറർ നാലാമത്തത് വരുന്നതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഡിറ്റർമിനേറ്റ് ഇറൽ തന്നെ വരുന്ന നാലാമത്തെയാണ് അഡിറ്റീവ് അഡിറ്റീവ് ആൻഡ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇറർ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ഇറർ അഡിറ്റീവ് ഇറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷനകത്ത് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റുവൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്ത സാധനത്തിനാണ് നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്രൂസിബിൾ നമ്മൾ ചൂടാക്കണം അല്ലേ ക്രൂസിബിൾ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾ പഠിക്കും അതൊക്കെ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഗ്രാവിമീറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിക്കും വേജറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രൂസിബിൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ബാലൻസ് വെച്ച് ചൂടാക്കും ബർണറിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിട്ടാണ് വെയിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം ചൂടോട് കൂടി വെയിറ്റ് എടുക്കുമ്പം ചൂട് വെയിറ്റ് കൂടുതലാവുക ചെയ്യുക ക്രൂസിബിളിനേക്കാൾ എക്സാക്റ്റ് വെയിറ്റ് കൂടുക ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ തണുപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ട് വേണം വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് അതിലിട്ടിട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ചൂടാക്കി കരിയിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റിനും ക്രൂസിബിളും കൊണ്ട് പോയിട്ട് വീണ്ടും വെയിറ്റ് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രസിപ്പിറ്റേൻ്റെ വെയിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എം ടി വെയിറ്റിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പോയിട്ട് വെയിറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കൂ നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അവിടെ കൂളിംഗ് നടന്നില്ല വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയി നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ധൃതിയാണല്ലോ സ്പീഡിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു വെയിറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യില്ല അവിടെ പ്രൊസ്പെറ്റേറ്റ് കൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല മീൻസ് ക്രൂസിബിൾ കൂൾ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റോട് കൂടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് എളുപ്പം കൂടും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യം എം ടി വെയിറ്റ് നമ്മൾ ചൂ ചൂടോട് കൂടി എടുത്തു അപ്പം കുറച്ച് വെയിറ്റ് കൂടിയല്ലോ മറ്റേ പിന്നെ ക്രൂസിബിളിൻ്റെ വിത്ത് സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ടുള്ള ഹീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെയിറ്റ് നമ്മൾ നല്ല തണുപ്പിച്ച് ഒരു ദിവസം അവിടെ വെച്ച് പിറ്റേന്ന് പോയിട്ടെടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും എം ടി വെയിറ്റിനകത്ത് ഡിഫറൻസ് വന്നു സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡിക്റ്റീവ് അഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുക അഡിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷൻ ലെറർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലെറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഡിറ്റർമിനേഷനകത്തുള്ള എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എറിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ ലെറർ എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ മൊളാരിറ്റി നമുക്കൊരു സാധനത്തിന് മൊളാരിറ്റി കാണണം അല്ലേ മൊളാരിറ്റി കാണണം നമ്മളിപ്പോൾ മോർ സോൾട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവാ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി നമ്മൾ വൺ മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഓൾറെഡി ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലേ ആ വെയിൻ്റെ സമയത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയും കൂടി അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ആയി So, we are, we, we are requested or, or uh, we are required to prepare one molar solution. One molar solution of a particular uh, more salt or one molar solution of oxalic acid, anything. We are going to prepare it. So, I
അപ്പോൾ ടി ജി ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ എൻ ഐ ടിയിൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ ടി ജി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അയാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വോൾട്ടേജ് കുറവാണ് അവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് വോൾട്ടേജ് കുറവാകുമ്പോൾ അവിടെ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല സാറിന് അത് എന്താ ചെയ്യാം വേരി ചെയ്യും റിസൾട്ട് വേരി ചെയ്യും സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് വൺ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റൽ എറർ കണ്ടീഷണൽ എറർ കണ്ടീഷണൽ എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം ചില ഹൈറ്റം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഓൾറെഡി നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വെക്കുന്നു ഇപ്പോൾ യു വി ഐ ആർ ഒക്കെ എടുക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കി എ സിയിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനാണ് എ സി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ കാരണം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വർക്ക് നടത്തുക കമ്പ്യൂട്ടർ ഹൈലി ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോപ്പർ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം തണുപ്പിക്കണം അത് തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എ സി കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മീൻസ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ സോ കണ്ടീഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമ്മൾ ചില എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ കൂടി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വാല്യൂ വ്യത്യാസം വരും ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം വരും അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി മിനിമൈസിങ് ദീ സിറർ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റേ തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏത് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കാണാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ മിനിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെയാണ് ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനേറ്റ് എറർ തന്നെ മിനിമൈസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു നാല് മെത്തേഡാണുള്ളത് ഒന്ന് കാലിബ്രേഷൻ വർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഒക്കെ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം കാലിബ്രേഷൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ് മഞ്ചുഷ്യൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറേ വർക്കുകൾ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വായിച്ച് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിപ്പറ്റ് സ്റ്റാൻഡേസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്ലാസ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ബ്യൂററ്റ് സ്റ്റാൻഡേസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേഴ്സ് അല്ല കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സോ അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് അറിയണം ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് തേർഡ് ബി എസ് തേർഡ് ഇയർ കഴിഞ്ഞ് പോകല്ലേ ബി എസ് സി കഴിഞ്ഞ് പോലെ അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല പക്ഷേ അത് സ്ക്വയറിലാണ് ബോക്സിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ നിങ്ങളത് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് എന്ന് എനിക്ക് അയച്ചു തരണം അതിൻ്റെ രണ്ടാമത് റണ്ണിങ് ഓഫ് ബ്ലാങ്ക് ഡിറ്റർമിനേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനലൈറ്റ്സിനെ ഉൾപ്പെടുത്താതെ ശരിക്കും അനലൈറ്റ്സ് ഇല്ലാതെ ബാക്കി വെള്ളം എടുത്തിട്ടോ മറ്റെടുത്തിട്ടോ സെയിം റീഏജൻറ്റുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നോക്കണം അനലൈറ്റ് ഒഴിക്കാൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ റൺ ബ്ലാങ്ക് എന്ന് പറയുക ഇനി ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അനാലിസിസ് മറ്റൊന്നാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അനാലിസിസ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് അയൺ ത്രീ പ്ലസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ എനിക്ക് ഗ്രാവിമെട്രിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാം വോളിമെട്രിക്കലും കണ്ടുപിടിക്കാം നിങ്ങൾ വോളിമെട്രിക്കൽ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫെറസ് അയോൺസ് എൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഫെറസ് സൾഫേറ്റിലൊക്കെ എന്നുള്ള ഫെറസ് അയോണിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ വോളിമെട്രിക്കൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് നിങ്ങൾ ഗ്രാവിമെട്ടിൽ അടുത്ത കൊല്ലം ഈ കൊല്ലം ചെയ്യും സോ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ ഗ്രാവിമെട്ടിലൂടെ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ അതേ സൊല്യൂഷൻ അതേ അളവ് എമൗണ്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ വോളിമെട്ടിലൂടെയും ചെയ്യണം സോ അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് അനാലിസിസ് രണ്ട് മറ്റുള്ള അനാലിസ് ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇറവ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ അനാലിസിസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സാമ്പിൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുക ആ റിയേജൻ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു നോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ റിയേജൻസ് ഒക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ റിസൾട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം വാല്യൂ അക്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സാമ്പിളിൽ ചെയ്യാം സോ ദീസ് ആർ ദ മിനിമൈസിങ് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സ് മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മറ്റൊന്നാണ് സാമ്പിളിങ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് സാമ്പിളിങ് സാമ്പിൾ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് കളക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സോയിൽ സാമ്പിൾ നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സാമ്പിൾ എടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ആ ജസ്റ്റ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്